哈喽，大家好。前几天我们做了那个乌鱼汤，然后有粉丝就是问我们，呃，那个汤里面是加了什么东西那么白？然后呢，这次我跟大家啊、呃、再详细的再说一次，然后再做一遍。然后我这次用这个草鱼来做，也有粉丝问，除了乌鱼之外，其他鱼可不可以把这个汤也煮的这么白？呃，我这这里我想说就是，除了那个鱿鱼、墨鱼，还有木鱼。是煮不白的，其他鱼都可以。这次我只用了这个粉丝，还有这个红枣跟枸杞，还有这个小葱跟姜片。这条鱼的话，我就直接把它煮了，就是不用腌鱼片。现在开始来改一下刀，直接片开。这条鱼比较小。直接给它剁，好，就是这么简单。然后还有这个水的话，这次我用的是冷水，就是也有粉丝在后台问我，呃，是不是非要一定要用热水？这里的话，我是说，用热水的话可以更好的、更快的把它煮白。这个针对家庭小灶来说的话，火力不够的情况下，这个第一呢节省时间，第二呢开水下去可以让更多的腥味。挥发，并不是说用冷水就煮不白。嗯，这里只有一个条件，我们把这个鱼煎得够香，煎得够黄，这汤的话就一定会煮得白。这个鱼如果不煎，是绝对煮不白的，这是一个绝对。然后还有一个不是绝对，就是说用冷水其实也可以把汤煮白，但前提是一定要鱼肉要煎白。好，现在我们开始准备来煎。这一则的视频到这里我就不剪辑，直接一镜到底。好，我们直接开始来点火煮鱼汤。其他的鱼也可以这样子操作，好，再冲一下，把盐分冲掉。好，我们来放一点油，油可以适当的多一点。等到油温稍热一点，再下鱼，这样子煎鱼没有那么容易粘锅。鱼可以焯水，也可以不用焯水，可以生煎，也可以焯完水再煎。好，这个时候先下一半的姜片。煎香了，我们再去冻这个鱼。如果鱼鱼肉不焯水，就没有那么容易粘锅。大概煎个三四分钟，看一下，煎到这个鱼骨发黄就可以了。我们现在看到这个油比较多，是因为鱼肉还没捣碎。鱼肉捣碎了之后的话，这个油会被吸进去。我们现在把这个鱼肉捣碎，然后开大火。如果油放的不够多，现在鱼的话就已经被炒焦了。好，现在开始放水
水发现是大火烧。其实这个时候已经可以看得到，会有一点白了。如果是开水的话，放进去马上就开，这个汤会更白。这个是我们把剩下的姜片、小葱放下去。在这个过程里面，我们只放盐或者放点胡椒粉，其他什么都不用放。慢慢的就会变白。好，快开了，开了之后我们火转小一点点，撇去它的浮沫。现在的浮沫里面，除了血水之外，还会有一些油，就是我们煎鱼的时候的一些油。一般来说，开锅一分钟，这个汤就会白。大家可以看一下然后这个汤开中火，开中火熬四分钟，四分钟之后把这个骨头全部捞掉，这样子把骨头捞掉的话，汤可以放心大胆的喝，就不会担心汤里面有刺。现在汤已经白了，但是还不够特别白。我那个计时的呢？计时的给我，后面，还差三分钟左，三分钟左右，我们倒计时，最后三分钟。所以我们在煮的时候，一定要把这个水稍微多一点点，把蒸发的水分控制算进去。还有一分四十秒。最后一分钟，现在汤已经比较白了，全程没有加任何东西。如果大家喜欢吃别的配料的话，可以加豆腐，加山药。还可以加白萝卜，白萝卜的话，把萝卜切成丝，放进去煮会更鲜。好，时间到。这个时候我们看一下这个汤，已经比较白了。我们再看一下，这汤剩多少？汤其实还蛮多的，那我们可以再继续再熬一分钟，把汤再蒸发一点，这样子才可以保证这个汤的浓度够浓，控制下它的水分。这个是一分钟，一分钟。累不累？不累啊。好，这时候开一下水，把
这个灶台降一下温。如果我们不开水的话，这里面的水也变成了开水，让流动水流起来。好，最后二十多秒，我们检查一下这个汤，挥发的差不了太多了。还有最后十秒，好，差不多，差不多了，我们把它归零。现在的话，我们要做什么？把这个骨头捞出来。大家可以看一下，这个汤是非常的白。好。骨头捞的时候，给它压一下，把汤压进去，一点都不能浪费。这是我们转小火，把这个枸杞，把这个红枣放进去，把这两个煮熟就可以了。大家喜欢吃粉丝的可以加粉丝。喜欢山药的加山药，喜欢豆腐的话就可以加豆腐，现在就可以放进去。大火烧开，开始调味，一勺盐，两勺盐，这里大概有六斤的水。少放一点胡椒粉。好，调好味了之后就准备出锅，关火。关火之前一定要先把汤冲开。好，准备出锅。来看一下这汤够不够白，我倒进去吧。过来，对，这个汤现在就是很白的，看得到吗？我们这个汤其实如果用开水的话，这个汤会特别的白，就是就是会像牛奶一样白。如果用冷水的话，它会带一点点偏黄，因为它的油，呃，煎鱼的那个油在汤里面，它不会不会充分的浮上来，会导致这个汤微微的偏黄，但这也不重要。好，今天就视频就拍到这里。我用这个视频不剪辑，跟大家证明了这个汤是不添加任何东西，也可以煮的跟牛奶一样白。呃，这个汤会微微有一点点腥味，可以加一点，加一点那个香菜，喜欢香菜加香菜，葱花的可以加葱花，然后就盛出来可以直接喝。这个汤的话，对产奶的，就是产后。开奶，或者是说，呃，营养不够的，可以做来试一下。好了，今天就到这里，嗯、呃，就这样，拜拜。记住了，不加任何东西，可以煮白。